凶手抓着了，抓个屁！没抓着。哎呀，老话说得好啊，若要断酒法，行眼看罪人。明白吗？不明白。儿子，你现在就是罪人。你告诉你爸，是个什么女人，让你这么痴迷呀、啊？什么女人？哪有女人？玩女人可以，可不能让女人给玩了啊！您能不管我的事儿吗？<笑>你爸呀，也欢腾过。谁没年轻过呀？你现在还是很年轻啊！<笑>儿子，我给你讲个故事吧。你说，有一年我在林子里遇见了一个黑瞎子，从雪堆里滚出来。和你爸撞了个面对面，熊，熊，饿了一个冬天了，你说我该怎么办？啊，这我哪知道？都说我老张啊是英雄一世啊，屁！其实，谁他妈的不是从阳台里爬出来的？好死不如赖活着，干啥给那个畜生较什么劲，逞什么能啊？<笑>你爹我呀，没冲那个大个儿，我掉头就跑球的喽。<笑>这叫啥故事啊？哎呀，还没完呢。<笑>好，如果那天遇上黑熊的时候，不是我一个人，我的身后有你妈，有你姐，有你弟弟，当然还有你了，我还能跑吗？嗯，儿子，现在奉天的形势就是这样，我想躲。啊，我的身后有兄弟哥们儿老幼妇孺一大堆，我岂不能跑？我还得死扛啊！做马尾的时候，哎、嗯、呀，能不能骗就骗，能抢就抢，有奶便是娘啊！现在还行吗？不行喽。三头六面，四脚八方，谁都想给你出难题啊！你稍有闪失啊，万劫不复啊，儿子。嗯，那天挨炸的时候，我也在现场。那黑烟一窜出来，我这心里拔凉拔凉的。哎呀！你知道疼你爹了？那个时候，我以为你没了，后悔极了。我心想，要是那时候，你非要让我娶于家姑娘，我我就娶了，管他什么麻子、瞎子、跛子，反正就娶了，图一孝子嘛。你现在也得娶。啊！你是男人啊，你必须和你爹一起来担当。不是，我我说那会儿，那会儿是那会儿，现在是现在。那会儿，我可以跟你商量，现在不能商量了。
这是我的决定，你的正房原配必须由我来定。至于将来呀、啊，你在外头找不着女人，我可以不管。啊，男人嘛，啊。这个江湖上有点荒唐事儿，我是可以理解的。爸，你能不能不把你的江湖老跟我扯到一块儿啊？那你知道江湖是什么吗？我不想知道。江湖不是打打杀杀，那江湖是人情世故，能应对就不容易。要懂拳了，那绝对不可能。打，打是啥呀？你知道吗？打，能不能别打了？六子，脸都红了，别看你爸的啊，不能喝就别喝，就你那小嫩肠子。六子，爷，哎，不是，让我啊，去找那个管家，让背离职车。啊！让小六子上郑家屯儿，上郑家屯儿干嘛呀？干嘛呀？去干嘛呀？去见那老上人！我去！雨婷啊，别太急啊，慢慢来。不着急。我不急行吗？我不急行吗？不急，他妈的，他妈那个野种给我弄回来，我站出来怎么面对江东府了？我不急行吗？我。哎，你说你怎么这么埋汰啊？咋不痛快了，六子哥？能痛快吗？让你娶一个不想娶的人。猜到了，猜到什么呀？你爹吩咐过，让我陪着你去郑家屯，说是看紧了，别让你半路上又跑了。哎，我跑了能怎的呀？我能怎么着啊？哎，你见过他吗？见谁啊？于家闺女啊，一土财主家的闺女有什么可见的？也是，青年会里得信着上帝，唱着圣歌，学着英语，打着网球，脚踏车、小汽车里伺候着，得找个 Mary 呀、啊、安妮呀、啊、一类的做老婆才好。啥意思啊？含着我啊？<笑>我的意思是，浪漫。温柔、洋分一点的适合你，烫着卷发，穿着不拉几，配上高跟鞋，而你穿着压根一样的西服，在吊根雪茄，俩人手挽手的走在奉天的大街上，那家伙，你是不是天天在做这种梦啊？吊雪茄的是你吧？你是张家的大公子，横着竖着躺着都行，我只不过是寄养在你家的。也只能做做梦。滚边拉去！别把你的梦安我身上，那也能安得上。比如说，咱那表嫂，他怎么了？哎呦我去！干嘛？这干嘛？干嘛？干嘛？你是你是不是？这这这这人呢？哎呦哎呦我去！哎哎哎哎哎哎！平素里他瞅你那眼神，跟只狐狸瞅着鸡娃似的，这么事儿的。哟，汉卿啊，大小伙子了，瞅着鼻子，瞅着下巴，我错了，哎哎，哥、哎哎哎，我错了，哎哎,哎，我错了，错了，错错错了错啊！哎，你闻闻什么味儿？骚吗？你说我爸这辈子最擅长的事情就是给我找老师
，你说我从老家新明到这儿，找了多少老师了？这老师到处都是，还用找吗？你的意思是，那上面也得学啊？那当然，当然得学、啊，什么不得学啊？学之前，你就是个厨，奶锈未干。那个味儿就跟香，但是你学完了，你就是个男人了。照你这么说，你现在是个男人了？那必须的。那你害怕去他整家屯？我说怕了吗？男子汉大丈夫，什么不得？我说怕了吗？我怕谁啊？我怕他呀、啊，怕他爹啊，扯吧。我想好了，去就去，娶就娶。娶回来能怎么着？眼睛一闭，天就黑了。<笑>我憋屈他个三五年，一旦天亮了，你哥我还是个单身汉。<笑>哭去吧，他们。<笑>大强，这儿呢。大强，吴二爷特派副官提前登车，谢谢你来了。张公子，长官让你到站后直接去他那儿，他把一切都准备好了。我吴二爷比我爹还上心。小<笑>强，哎，怎么了？没纸了，拿纸来。报纸行吗？找死吧！哎，你找死去是吧？我要纸，纸，找他。吴将军，过了过了，实在过了，劳您大驾，亲自登门，老夫担当不起，担当不起啊！<笑>哎，于会长，这话可不能这么说呀！哎，雨婷乃一代豪杰英雄，我吴某能为自己的长官，能为比亲兄弟还亲的东家说媒地片，这是我的荣幸，这是多体面的事儿！哎，严重了啊！于会长，这汉卿可是我从小看着长起来的，比亲侄子还亲。依我看，他与您家闺女。那可真是天造地设的一对儿啊！<笑>那是那是。哎，于会长，不是有那么句话吗？叫“自古名将爱良马，从来美人属英雄”，对不对？我吴某虽然只是辽北放马的出身，可相马识人，却有着独具的眼光。您就信我的，您这未来的女婿，可了不得。他有着无量的前程啊！吴<笑>将军，请啊，请。你说这吴大舌头怎么那么能忽悠啊？感觉他比我还兴奋。你别的吧，兄弟中，吴二爷对你爹那是迷信到家了，戏有点过了。话可都是实话。一会儿怎么个规矩啊？你得让二爷把线饭床使完了，接下来就是吃定亲饭。还吃饭？我看那边酒都排好了。一会儿看我眼色啊，找个机会把我叫出去。咱不在这院里待。咱回二爷的营房里去，他那马厩里全是名马，牵出两匹，咱过过瘾去。是汉卿弟弟吧？你谁啊？我是玉凤至。哟，我想起来了，吴二大爷的副官在那边还有事找我商量。嗯、他叫学成。是我二叔的儿子。嗯。哎，这花园好大哟！要不，领你俩看看去？看看呗，可以看呗。<笑>
普通，这大园子得家财万贯吧？这万贯家财还普通呢？这花草之辈啊，可以悦目，徒有春华，并无秋实。普通一词已经是高估他了。哟，姐姐出口成章啊，想是读了不少的经典吧？这经典啊，是用来摆设的。我不过读过几年新学，什么普通课程啊、通俗读本啊，都是一些可读可不读的。哟，那地道讨教了。在姐姐眼里，哪些属于可读，哪些属于不可读？叫人纨绔傲慢之书可不读，叫人谦恭礼貌之书可读。哎，那边那株是什么呀？梅花，梅花傲不傲？傲啊，不过那是傲雪凌霜的傲。弟弟的傲乃是傲骨的傲，绝非傲气的傲。汉卿弟弟读过李清照的诗不曾啊？女人的诗，顶多就是二流，凄凄惨惨，悲悲切切。生当作人杰，死亦为鬼雄。也悲悲切切吗？姐姐又错喽！你明明不喜欢“傲”字的，可那项羽呢，乃古君第一傲人，力拔山兮气盖世。你说他傲还是不傲？哼！你还真能狡辩。<笑>那是。姐姐既然谦逊好学，又是学心学的，那弟弟有个问题想请教。你说人的生命是上帝给的，还是父母给的？你问的没头没脑的。父母给的，对吧？对啊，怎么了？怎么了？既然是父母给的，那姐姐应该明白，君教臣死，臣不得不死；父教子亡，子不得不亡的道理。我今天来你们家，就是找死来了。什么意思？这意思大了。这生命如果是上帝给的呢，就不同了，因为这生命就值得尊重。任何一个父母都无权硬让你跟一个素不相识的人结婚。这个道理，姐姐不明白。小六子，哎，汉卿，快来拜见你老丈人！快点，快点，快点怎么没有见到警务处处长王永江啊？没有请他吗？请他干啥呀？他的巡警骑警成天跟咱们陆军过不去，咱不能让人打完右脸再把左脸伸过去。放心。哎，真是。既然二十七师在省城设宴，招待省中驻长吏，你汤旅长怎么可以？厚此薄彼啊！他二十八师的老冯不是也没请他吗？咱又何必呢？二十八师没请，那是二十八师势力；我二十七师不行，那是我张玉婷的羞耻。他他他不他不就是个秀才吗？我唐二虎就是不玩这个妖。二虎。张氏，哎哎哎！什么时候把王永江给我请来？我什么时候再来？玉帅，玉婷，玉帅，督军大人。哎，二虎啊，你瞅你干的好事啊，真是的，你真。唐丽子，是否要上菜呀、啊？上菜。是。
。诸位三老四少，督军大人有事，我苍玉林全权代表他，敬大家一杯。来。手都酸了，汉卿，你来帮我放一会儿。学长、啊，感谢啊，这话我手下。这种事儿你也让人代替，不合适。怎么不合适？现在你手上，那叫奉旨。现在我手上，那叫风制。风，在风中飞。风，乃风。风，乃风。风是风。风，乃风。对吧，姐姐？我不觉得我的名字可以如此调侃。所谓风制，不过是传说而已。传说？你是传说，你跟传说可差太远了吧？差哪儿啊？说出来听听。我又不傻、啊，说出来你再说出去，我能有好吗？明白了，你还是怕你爸的。姐姐悟性极高啊，就因我看透了你了。我有那么担保吗？谁也不是傻瓜，高兴不高兴还看不出来。看出来自然是好，就怕你看。学成，哇！来，让我放会儿，走。王处长，把我的人关在哪儿了？老老实实的把他们放出来，听见没有？唐旅长，我和雨婷有言在先，如遇兵变为警，悉绳以严法，无所回避。我劝你把枪开始收起来王秀才，你还真敢跟我汤二虎较真儿啊？那好，今天我就陪你唱一出《诛仙阵》。他刀对刀，枪对枪，他干啥了呀？他王永江才不把这陆军放在眼里了，是他抓人在先吗？就是啊，雨婷，咱陆军的荣誉必须得到维护。这这秀才是不是疯了呀？他想扬名立万，咱管不着。可他不能拿咱们吃饭的家伙事儿当垫背吧？可不是嘛！啊，傅臣、嗯，您说是不是这个道理啊？啊啊，呃，那个王永江在省城各处设立派出所，这严格检查的制度是奉了雨婷的将令的。没没错嘛！哎
，我是给各位兄长打了招呼的啊。你们也都答应给我面子的。呃，这个王永江执法也是一柄大功，奉承各界社会治安，呃，也日趋好转，不法之徒大为收敛。他老叔，你这不是拉偏架吧你？哎，这。啊，当然了，呃，钱不该万不该，他王永江，不该与我陆军发生冲突。呃，这个陆军，呃，是咱立足奉承的拳头，如今这势头，得拳头大才能当大哥，还是吧？这个陆军就咱吃饭家伙了，也是您做督军省长的本钱。陆军的荣誉，无论以何种理由，都是不允许受到侵犯的，对吗？王永江。他是故意糟蹋咱陆军的名声。咦，傅臣，和稀泥啊？啊，不是，我是，呃，那个此事的前因后果呢，王永江也对我说了一遍。王永江怎么说？呃，文人嘛，也是一度酸楚。傅臣，你可不能光听一面之词。谁让秀才遇上兵了呢？哎呀，是兵遇上秀才了。咱们打下的这些家底子，让这小子骑咱脖梗上拉屎。四哥，四哥，别的不说，你先把你的五十三旅给撤回营房去。啊，军警火并，把那警务大楼都围得水泄不通，还打死两名警察，不像话吧？马上撤下来，听见没有啊我怎么敢和你作对呢，四哥？你也别说了，既然你不能受命，也不得令，嗯，那我，请吧，也罢。啊，我唐玉林宁可不做这个旅长，也要跟那个王八蛋较这个真儿。绝不认怂！督军大人，你看着办。汤玉林、王永江，势不两立。哎，四哥！哎，四哥！四哥！四哥！四哥！我早就说过了，我给大家面子，大家也得给我个面子，是吧？我也不想闹到这个地步，可是他一点面子也没给我留啊！我能有什么办法呀？哎呀
。哟，二大爷，你们三个先出去一下。怎么了？唉声叹气的，出事儿了？出事儿了。汤玉林跟你爹翻脸了。翻脸了？汤玉林把持着五十三旅，拒不听令。现在省城里遍布着五十三旅反水的消息，闹得人心惶惶，都乱套了。这么严重？是啊。你看，你是来办喜事的，这才一半，就出了这么档子事儿。我没事儿，我没事儿。哼，没事儿。你小子从哪到我这儿来，就一直是不温不火的。我就不明白了，这多好的女孩子，你还要挑什么样的？听二大爷的，找女人嘛，大抵你就选她脊骨好，那叫不负红粉也风流。凤芝可是过日子的好女人，千万可别错过了。二大爷。你跟我说正事儿吧。你爹来电报了，让你今夜就返回省城，好像很急，不知什么事儿小姐，汉卿少爷来了。老爷说今儿来不了了，又去玩那儿童游戏，去吴大舌头家骑那几匹破马去了。汉卿少爷昨晚乘夜车就回奉天了，说是奉天出大事儿了，陆军跟警察打起来了，还动了枪。少爷专电，就让汉卿少爷回奉天了。是吗？嗯。这帅爷真有意思。出这么大个事儿，就给个毛头小子发电报，能顶啥事儿啊？那我就不清楚了。我也没让你清楚。秃噜反账。张公子是您呐、啊，对不起，对不起。快放行，放行！日本方面对目前奉天的局势有明确的态度吗？嗯。长春都督季先赐，他从来只和兄弟讲打交道，是吗？固守中立也好，冯德林从老根上来说呢，是你们日本人一手拉扯的，只要不偏袒一方，督军大人就很满意了。小宁，伊古吉子，空帮娃，空帮娃，小宁来了，你把点礼物呢？啊。嗯、爸，我回来了。怎么了？花里胡哨的，就这么见你老丈人去了？没，没有，我我特别正规。郑家屯那边怎么样？挺好的，非常好。我怎么听说郑家屯的日本驻军老想给我挑事儿？这事儿我哪清楚啊？吴二爷没跟我说这事儿。你还真一头扎进桃红柳绿之地，温柔富贵之乡啊！喊你回来啊，是想让你啊
去唐公馆一趟，代表我和你唐四爷啊，疏通疏通，缓解一下，不能这么僵着。几十年兄弟情，不能让大水啊，冲球暴露。啊，能疏通当然好了。我刚进城的时候，路两边机枪火炮的。那边都发完了，好了，看多了。来，保证给。我看了你送来的通电，那你咋想啊？这电报好使吗？啊，往北京发电报能好使？能逼他张作霖下野？我看悬。哎呦，你唐二虎事儿没干，心就虚了，那成吗？吕婷这个人呐，我还是知道的，外粗内秀，心细如发。有老冯给你撑腰，你怕啥呀？你以为他用杨玉婷当参谋长是大胆欺负新人？屁！杨玉婷那个王八蛋，在北京的根子粗了去了。啊，就是那北京那个小徐，徐水正，啊，内务总理段祺瑞的野蛮子。雨婷就是通过他和徐树铮，嗯哼，拉上关系的。你别听了张小个子白话。那北京老段是个什么东西？我不知道吗？我估摸着，咱们的电报要是到了北京，就等于进了小徐的裤裆里了。当尿布，人家都嫌骚。你不成事儿，他老段能尿你吗？可你要把事儿弄成了，他不认你认谁呀、啊？老段他傻呀！你听我的，你就可劲儿的闹，动静越大越好，我也就好出面了嘛。我就不信了，咱两家合起来，摆不平他一个张小个子。一群老帮子们打架，你汉兴掺和什么呀？你爸也参与了吧？把兄弟的事儿，你能扯得清吗？扯不清，想打就让他们打去，你别当真，保准啊，打的鼻青脸肿，也就消停。人打死了，你能救活吗？不死一两个人，这事儿能消停？说的跟不是你亲爸似的。哎，你爸什么态度啊？找我是来刺探军情的吧？我爸非让我去我汤大爷那儿，去之前我得弄清楚啊，我汤大爷跟我冯大爷有没有搞到一块儿？没搞到一块儿呢，这事儿就简单了；搞到一块儿呢，这事儿就复杂了。汉卿。你爹让你上哪儿，你就上哪儿去，别把自己弄得跟诸葛亮似的。大人就是在利用小孩，压根儿别当真。他们那游戏你玩得了，玩不了。乖乖，这都是给你汤大爷的礼物啊。你爹要是早点出这血，咱汤大爷也不至于这么吭哧瘪肚。滚犊子！待我向你那秃子反应的爹问好。你王永强这会儿要走，实在是辜负大人了。你不能走。如果你走了，我老张就是个混账王八蛋，里外不是人了。是来见我汤大爷的，你谁呀？就敢把车停这儿？老子张学良，把枪给我放下！不放咋的？我告诉你，
昨晚我们也姓张，可今儿个我们姓汤了，不想死就把车开走，开走。嘿，来来来，打火枪试试。哎妈了个巴子，你他妈不开枪，我他妈看不起你！开啊，来开啊！外边怎么了？报了，老张派张公子送来一车礼品，让弟兄们给劫了。这不是黄鼠狼给鸡拜年吗？混账东西！你拦我大侄子干什么？快快快，让六子进来！是。反正就一条啊，搞臭他张作霖，撵出奉天去。听明白了？听明白。听明白了就给我好好弄。是是是。你们到楼上写去吧。六子，四大爷，下去。你家兵也太虎了，啥也不说，上来就要拿枪干我。我听说，是吴二爷给你保的媒。哎呀，哎呀，咱六子，你到了娶媳妇的时候了。要是你妈还活着，那该多好啊！可不嘛。听老人说，你以前跟我爹一枪枪了，那一准是我妈跑到坐向老叔那儿请他来劝。多少大事儿，多亏了他。你爹那人脾气犟，把人都得罪了，都是你妈在暗地里悄悄给钱擦屁股。可不嘛，你说我爸多专横吧？你说那个时候我才八岁，就去给我定亲。你说我现在这么大了，你让我跟一个不认识的人去结婚做夫妻，这不扯吗？六子。你比我还冤！有什么消息马上告诉我。啊，也对，捆绑做不成夫妻。我和王永江就不是一路人，你爹硬是要把我们扯在一块儿，这不是？四大爷，嗯，你有什么冤情你就说出来，我呢，回去替你跟我爹掰扯去。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈咱不说你爸了啊，啊,啊，你四大爷也送你一件好东西。四大爷，你说这个事儿，我说两码事儿，你爹和我的事儿，与咱爷俩的事儿，不相干。来，拿着。咱的时候不短啊，汉卿。嗨，俗话说得好，当官的不打送礼的。那就是说气氛还不错。我四大爷那人呢，犟起来犟，好起来好。那就好。哎，你怎么不问我谈的怎么样？张作霖的大公子能屈就登门，本身就是大事儿，其余的都不重要。送到了。嗯。诸位啊，好。我张雨婷，仁智而义信呐。他唐玉林联手方德林，通电北京，让我下野，恩断而义绝呀、啊！为维护奉承大局，我命令各旅团立刻进入指定位置。是。命令唐玉林支部三旅于今晚十二时撤出省城
，以防性命，不得延误。命令已经拟定，这就发动。孙连长，有。你五十四旅，随同五十三旅同去性命，要严密监视，确保万无一失。一切都安排妥了。汤玉林一旦到达性命，这是他旅长的职务，命令同时发布。张景辉将担任。五十三旅旅长，明白。也代表我呀，也送送他唐玉林，好说好散，避免流血。十二点之前，我指定在哪里。就这么办吧，各位弟兄。是。小六子，你也回去睡觉吧。一觉醒来，奉天就又是奉天了啊！人汤爷那儿坦坦荡荡的，咱这不是搞阴谋吗？奉天没有阴谋，那还叫奉天吗？没啥求金。你看见没有？参谋长是干啥使的？就是搞阴阳八卦的。这都多少天了？北京方面祝奉日本方面，连英美祝奉总领事都打好招呼。汤玉林伸头一刀，缩头也得一刀。古今对付叛逆都这办法。早知道是这样，打死我也不去汤爷那儿。干什么事儿呢你昨天晚上听见机关枪的声了吗？跟你有什么关系啊？我现在必须回去，我要看看奉天还是不是原来的奉天。你不会不回来了吧？我结婚了。你知道的。六子，六子，六子。哎呀，太巧了，表哥啊，嗯，不是在圣经的吗？刚下火车，准备回家呢。你上哪儿去啊？我找同学玩去。哎呀，六子。你得替我好好谢谢你吧，圣经办事处我都待三年了，我总惦记能调回来。可丰田这边吧，硬是找不着差事，这不你爸头两天说一嘴，一天就给我调回来了。啊，我爸亲自调的啊？对呀，啊，别人谁能一言九鼎啊？挺好，挺好哈、啊，可不是咋的？走，上我家唠会去，让你嫂子给你做点好吃的。别了，我同学还等着我呢，改天啊，改天，改天啊。那工具不错、啊，嗯，嗯，也就大个三四岁吧，嗯，六子，嗯，其实啊，你跟你老叔还真有点像，你老叔妈也死得早。那时候啊，我离家跟你爹起床的，我娘在病床上，临走呢给了我把花生，让我当面吃了再走。我就把花生给吃了，我娘把吃剩的花生皮用布包起来留着，说是留个念想。
自从那次走了以后，我再也没见他了。哎，好几年后我回家了，娶了原配老赵，她也比我大三岁，那我不能不娶她呀。那现在不也挺好吗？嗯嗯，所以啊，六子，婚姻这种事儿，随缘吧。嗯，别让你爹再操心了。你说呢？嗯，听进去了，老叔。我不是瞎奉承，跟你爹比啊，你老说我就是一只狗熊。嗯，你信我。他谭咏麟咋样？那冯德林又咋样？不都末路穷途了吗？满说你这个小家伙了，你再算，能算过你爹啊？嗯，胳膊扭不过大腿。哈哈哈哈成，开窍了。<笑>明白了，你还是怕你爸。秋又不是傻子，高兴不高兴还看不出来。二姐，什么呀？这太老气了！别瞎比划了，不知道我就喜欢这件呀。嗯，二姐，你说。打我进张家门起，大小的场合，您就这一条旗袍，你也不换换。二姐偏就喜欢旧的，那你有什么办法？嘿，拉拉，往下拉一下。来，这件拿着。这衣不如新，人不如故，也该置办点新行头了。至少也得跟我这件似的，喜庆点。我这件旗袍呀，那还是雨婷第一次到北京的时候给我置办的呢。赵妈，我这件太瘦了，给我背，给我再放几件。好的，二太太。这件新做的旗袍，颜色还是有点太艳。明天别抢了新娘子的彩头。三姐，这件素净。过去。姑奶奶回来了，新娘子呢？于凤至在哪儿啊？啊，在这儿呢。还真是个大美人呢、啊，老张家的媳妇儿就该是你这样的。姐姐，您喝茶。你这手，你这手伸的好啊。啊，柴，乔姐姐说的，抓钱的手，不像我。你看看，你看看，全是缝，抓着钱也漏了。<笑>哎，我弟弟对你还满意吧？汉卿年少，人也和气。嗨，万事不由人，一生都是命安排。你就带我呀，照顾好我那弟弟啊。我妈死得早。我妈妈临去前留给六子的，我不过照样用纯金重置了。我想，我们那妈妈是希望你俩用这把钥匙开心的，不是用来开箱子。你说呢？你就带我替六子收好了啊。行，带着吧，先走了啊。
，凤芝啊，呀，凤芝啊，几位妈妈来看看你。六子，我弟弟在哪儿啊？<笑>这个老五就是他后劲后劲的，凤志啊，咱这府上人多，规矩也就多。可房的饭钱呢，也是有定数的。原先呢，汉卿都是在你五妈妈房里吃饭，打明儿起，你跟汉卿可就是俩人了。哎呀，不碍事儿的，不就多双筷子吗？还都到我屋里去吃。嗯，凤志嫁夫随夫，听汉卿的。今儿你不是还没过门吗？住就在我这住。谢谢妈妈们很重要吗？反正她就是你的女人。这样，这事放在别人身上，我能理解。可在你，我没办法，我摊上了一个这样的爸爸，你明白吗？婚礼就定到明天。明天吗？你来吗？当然。来看我笑话。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来不亏，谁啊？汉卿啊！哦，我想起来了，应该想起来。那会儿一见他就流哈喇子。<笑>可怜的汉卿啊，人生恨不如初识啊！这叫什么话？你说就汉卿那软腿细胳膊的，这样的大老娘们儿，他也敢撩扯？嘿嘿嘿，咋的了？一来你就上到这里，啥事让你恍恍惚惚的？都像你啊，吃的、喝的、住的，哪样不是靠了张家才有的？头发上贴膏药，毛病。把那小盒给我拿。是。不是，是那心形那个。哦。都收拾妥帖了吧？都妥帖了。哪成想今天来了这么多人，只能中不中西不西的了。你公公说了，不在形式，图个热闹。这平时啊，我是好戏的，今天这会儿净忙活招待客人了。这后院唱的戏，我一句也没听齐全。龙凤呈祥哦，昔日梁红配孟光，今朝仙女会相亡。嗯、督军大人能够顺利平息冯唐之乱，立本方面从始至终是给予了有效合作的，因此。郑家屯事件之善后，督军理应予以我恰当回报
，也许在阁下大喜的日子，提出这样的要求会令人扫兴。对嘛？一把钥匙拆一把锁，一码归一码嘛。我们最低立场已经说得很清楚了嘛。日军撤出郑家屯，撤回警察权，其余五项，申斥我方将领，支付日方府军，包括我本人，亲自向你们这个关东都督道歉，都好办吧？好办。那么，我们是否可以握手合作呢？哈哈哈哈哈！哎呦，你你一手油腻，手挥得很。哈哈哈哈哈！哈我代表日本政府，正式邀请张公子在婚后前往日本东京就读陆军大学。啊？他可以跟日本的贵族一样，可以携带伴读。啊，领事的盛情难却呀！我一定去问问我那个臭小子啊！哈哈哈。六子，你领着洋人别处转转去，别总和我们当兵的凑一块儿。哟，你还敢撵我走？你喜事在这儿，又喜又事的，我还不能沾沾喜气儿啊？你在这儿，我们大家不都别扭吗？别扭什么呀？得得得，小祖宗，你坐这儿，我可得带弟兄们巡查了。人上一百，形形闪闪，可别出什么纰漏。起立。向左向右转，七步走。哎，我很同情你，你当然可以改变你自己的命运。是啊，我决定了，结完婚以后我就去美国。<笑>但是你的美丽谋生的妻子移民美国吗 ？No。No, no, 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 no. Just myself. 我要去美国学医，我只需要一张船票，一户人家住下来，我可以自己挣学费。当然了，我需要你帮我找到这样一户人家住下来，这没问题吧？你要去我们亚利桑那州吗？哪儿都行。即便是学医，也不一定非得去美国，想喝一杯牛奶，用不着买桶美元回来。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！哎呀，今天怎么了？段总理也替我儿子想好了学校。陆军大人，目前保定军校正在招收第八期学员，所有最优秀的北洋陆军军官都是出自这所军校。哦，您的公子将会和那些最有前程的青年们一块进入这座火热的熔炉。哎呀！讲得好啊，火热熔炉啊！啊，参谋长，有我那个东北讲武堂，是不是也该考虑一下？我不信，人家他妈的就是火热熔炉，我那个他妈就是凉炕。哎呀，把他
，给我瞅着一下，让我那些跟不上他的绿林英雄们，放那炉子里烧烧。<笑>省长高见。好，回北京，你也替我。呃，谢谢段总理和那个徐秘书长。哎呀，考上保定军校当然好了，是不是啊？哎，那也得能考上啊，是不是？好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，我们英明的陆军统帅，陆军第二十七师、第二十八师，还有城防部队的全体官兵，给您贺喜了。好，好，好，好，这是大伙儿的一点心意，请您笑纳。哎，这么大钱啊！哎，没几个，没几个。诸位将军。我儿子娶亲乃私事，何必使私宫里呀、啊、掏那些士兵的腰包啊？那些当兵的，穷苦当兵的才几个钱呀、啊？雨晴，雨晴，怎么可以这么整啊？这官兵们自觉自愿的。嗨，你就收着吧，收着吧，收着。其实一片心愿，那也却之不恭了啊！嗨，收着，收着。管家在，让全军上上下下包顿饺子，同庆同贺，好，同庆同贺，同庆同贺，好，好，韩青，我他妈就知道你小子在这儿，你爸怎么样啊？能怎么样呀？栽那么大一跟头，躲北镇舔伤去了。爸，兄弟之间的事儿，还真扯不清楚。夫一辈子一辈，不相干，咱别管他们的事儿。这是我自己拿的红包，别嫌少。你爸不干了，你怎么打算啊？他让我考保定军校，都安排了。你来不来？我去美国学医去。哟，在一国呀！我就是想离老家伙远点。各位三楼四上，各位使节代表，官兵们、同僚们，今天我儿子学良。和凤志姑娘喜结良缘，此乃出自八年前的一纸婚约。八年前呢，哎，凤志姑娘她爹于文斗先生救过我一条命哦。啊，我就对我的救命恩人说，日后一旦我张小个子得势。咱们就结一纸婚约。不错，不错，不错，不错的好。父老乡亲们，何为侠者？言必信，行必果也。今天，我的儿子学良，儿媳凤志姑娘，替他们的父亲了结了这个心愿。我要感谢他们，并祝福他们。好，哎呀，来来来来来，好，好，儿子，日后的路。得靠你们自己走了，要问山下路，顺问过来人，要向你们的长辈们请教，要向你们的妈妈们请教，他们会告诉你们
该如何生活？啊！哈哈哈哈哈！婚礼开始。我万万没想到啊，大姐也会羞涩。像你们这样的大女人，不总是居高临下的吗？你们？啊？你们？能告诉我，这门里还有别的什么人吗？那多了，你看啊，二妈妈，三妈妈。四妈妈，五妈妈，没准还会有六妈妈。他们哪一个对我不都是居高临下的？你们老张家快成养牛的了，一堆妈妈。哟，这话你敢跟我爸说一遍吗？我，我，我有那么傻吗？傻不傻的不好说，反正呢，我们老张家还就这德行。那你以后也会这样吗？这一辈子多长啊！你也可以去问我爹呀、啊，他不是说要问山下路，顺问过来人吗？你们这对父子，从来都是这么对着干，奇怪吗？人子觉醒，人父能答应吗？我在青年会的时候就有这种体验。一个呢，是把你往新世界里拖；一个呢，是把你往旧世界里拽。要么顺着命运走，要么就被命运拖着走。那你是想去新世界呢，还是想去旧世界？大姐。你去哪儿？你去哪儿，我就去哪儿。嗯、嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。这旧世界又多了一个新娘。纵有少年义气，遇到命运劫数，也自会丢盔卸甲，可依然还要装作腰板挺硬。少帅很多年之后才明白，世界之新旧，也并不全在那一道坎上那个，你你先睡吧，我我找伊雅哥有点事儿。水路联票，陆路转水路。下月六号三点，在英科港等穿玛格丽特公主号，开往九金山。不过这样，我还是替你担心。这么忙着家里，偷着出美国，英文也不行，钱也没有。所以啊，你要好人做到底，帮我找一个美国的教会人家，让我先住下来。当然了，我是可以打工的。可是，那个房间不太大，嗯，工作也很累
工作不太多，呃，那种生活不太适合你。什么样的生活适合我，我是知道的。我喜欢新的生活。怎么了？有问题吗？美国游轮公司水落人亡。您是张公子吗？张公子，非常抱歉，我们已接到了通知，您的这张票已经作废了，实在对不起。为什么？啊？韩娘，你爹不同意，你能跑这份兵吗？这个呀，这不巴结我爸吗？所以汉江，得珍惜。奉天呢是块好地方，得天独厚，多少人垂涎三尺。你父亲真不容易。临千仞之西，非财长也，位高也。啥意思？意思很简单，慢说是你张汉卿了，即便是你父亲。或者是段祺瑞总理，再位高权重的人，也得学会借势，也就是你说的巴结。哼！日本人想要巴结你父亲，他们提出让你去东京念他们的陆军大学，你去吗？这什么时候的事儿啊？段总理那边也请你去北京，报考保定军校。怎么会都这样啊？怎么就不会这样？你是张作霖的长子。如果你刚刚去了美国，那些个外界媒体就会认为奉天的最高领导人有亲英亲美的倾向。如果你去了东京，他们又会认为你父亲试图与天皇打得火热。如果你去了，行了，我不想听了。他们为什么老要把我和我爸扯在一块儿？分不开吗？分不开吗？分得开吗？那我问你，你觉着我张汉卿接下来该怎么办？汉卿，你信得过我吗？你是我爸的参谋长，他信得过你，我凭什么不能信你？我正帮你父亲秘密策划一项宏大的行动。如果此事谈成，你的事业会是计划的一部分。不是三个月，给你准信儿。